Hello guys, welcome back to the channel, Malu Radiographer. And the video is Suchesh. Now, we are going to talk about HCPC consultation already. I short already as we said, we have a consultation and the can Already, all members are in the email. That's the main information letter. We ഞാൻ അപ്പോൾ uh, ഇന്ത്യയുടെ <laughs> Um, that's the main item. That's the main be able to practice uh, be able nalladu cut aaki idinu munne endayirunna standard il varunnathu first point adayirunnu be able to practice safely and effectively within the scope of practice endayirunnu idinu munne the first standard ullengile ipo adu cut aayidu be able nalladu cut aayi practice safely and effectively within the scope of practice naaki appo adu pole pala wordings change varunnathu adakke maatiyittunnannaanu standard of professions il varunnathu ningalkku ipo ഇതിന്റെ <laughs> Guys, we have a random change in the name of 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 the name of
അത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതായത് ഇതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സീനിയേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയി ഫോർമാറ്റ് അല്ല അവർ ലേ ഔട്ടിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അതായത് ഇതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ലെറ്റർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് അവർ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് അതാണ് അത് ഇപ്രാവശ്യവും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പുതിയ ലേ ഔട്ടിലുള്ള കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ലെറ്റർ മാത്രമേ എസ് സി പി സി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അത് നിമ്മ നമ്മൾ കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോം ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വെബ് പേജിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ ഓൾറെഡി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ബി ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് എ ന്യൂ വേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫോം ഇൻ ജൂലൈ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഓൾഡർ വേർഷൻ വിൽ ലോ ലോങ്ങർ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പൊ അതായത് ഈ ജൂ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പഴയ കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അവർ എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു വിചാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പഴയ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഫോമിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീണ്ടും എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കയറി കയറി പറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒറ്റനോ ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഐ എൽ ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കൺസൾട്ടേഷന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് അവർ കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ എസ് സി പി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഡോക്യുമെന്റ്സ് യു നീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ സർട്ടിഫൈ എന്നുള്ള ഒരു ടാബ് നമ്മൾ എസ് സി പി സിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ടെസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് അതിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഐ എൽ ടി എസ് എത്രയാണ് സ്കോർ വേണ്ടത് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ വിത്ത് നോ എലമെന്റ്സ് ബിലോ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഗായ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നാമത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻസി അത് റേഡിയോഗ്രാഫേഴ്സിന് മാത്രമല്ല വേറെ പതിനഞ്ച് പ്രൊഫഷണൽസിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ലെറ്ററിലാണ് അത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പുതിയ കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് പഴയ കോഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്ട് ആയി പോകുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എൽ ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഐ എൽ ടി എസിന് കമ്പൽസറിയാണ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാ സ്കോർ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതും എച്ച് സി പി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിന് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ വിത്ത് നോ എലമെന്റ് ബിലോ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നത് സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി മുതൽ എച്ച് സി പി സി രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ വരാൻ പോകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ത്രീ പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും കൊലീഗ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ പ്ലീസ് ആവറ്റ്